गुड मॉर्निंग टू ऑल वेलकम टू डी एस एस ऑनलाइन क्लास वेलकम अगेन टू क्लास नाइन्थ फोर्थ चैप्टर बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इन प्रीवियस वीडियो वी हैव लर्न अबाउट वॉट इज ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इन कंटिन्यूएसन ऑफ टूडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न द नीड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सेकेंड विल सी the functions of operating systems before starting this two topics let's discuss the goal of operating system the fundamental goals of a computer system is to execute user programs and to make task earlier easier various application programs along with hardware system are used to perform this work operating system is a software which manages and control the entire set of resources and effectively utilize every part of a computer let's see this pictures in this figure we can see this is a computer system that is a hardware and the over the hardware a operating system has installed over this uh, operating system the various other applications are installed including we can see a, comp a compiler assembler text editor database systems and all these uh, these applic these application used by different users while working on the computer let's see the need of an operating system there are various reasons need of an operating system let's see one by one number 1 we need operating system because recognize and installs peripheral peripheral devices peripheral means all external devices including printer scanner joystick external hard disk any external device that is called peripheral device okay number 2 manage file and folder number 3 3 it shares out system memory that means it share the system memory to different applications as for the requirement it handles system errors and alternate users not uh, alternate alerts users sorry for that alerts users okay whenever Uh, uh, any occurs errors it handle it and provide appropriate alert to the user then it manages all the system security it allows the software to communicate with the hardware and it also handle all the inputs and outputs so these are the major reasons we need for the operating systems okay now function of an operating system operating system has some has a functions the function uh, first function of op, uh, operating system is process management and process management includes two things the first the system process and second one is application process second function is file system management third is memory management fourth security services and next one is hardware device input and outputs controlling hardware devices including input and output devices okay and these hardware divided in uh, devices include first is data storage devices second is media protection and capture and third is network communications now we will discuss all the functions one by one in brief let's let's see uh, first is process management okay that is the major function of operating system this deals with management of the central processing unit cpu that is the cpu the operating system task care of the all most the allotment of the cpu time to different process not almost अलाउनमेंट है ठीक है अलाउनमेंट ओके प्रोसेस मैनेजमेंट हेल्प्स ओ एस ओ एस मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम टू क्रिएट एंड डिलीट प्रोसेस 
इट आल्सो प्रोवाइड मैकेनिज्म फॉर सिंक्रोनाइजेशन एंड कम्युनिकेशन एमोंग प्रोसेस नाउ वी नो व्हाट इज द सिंक्रोनाइजेशंस टेक एग्जांपल ऑफ सिंक्रोनाइजेशंस फॉर एग्जांपल आई एम यूजिंग ईमेल आईडी ऑन ए लैपटॉप आई एम जस्ट सेंड ए मेल somebody else any किसी को भी मैंने मेल सेंड किया ओके सेंड वर्क कंप्लीटेड आई हैव डन ऑलरेडी डन ओके ओवर माय लैपटॉप एंड सेम थिंग्स आई एम डूइंग इन आल्सो माय मोबाइल आल्सो मैं मोबाइल से भी यही काम सेम कर रहा हूँ ओके दिस इज द कॉल्ड द सिंक्रोनाइजेशंस एंड दिस सिंक्रोनाइजेशन फिर दोबारा से देख लो सपोज डेट आई एम सेंड द मेल ओवर द लैपटॉप मैं अपने लैपटॉप से मेल सेंड कर रहा हूँ ठीक है एंड सेम वर्क आई हैव डन ओवर माई लैपटॉप थ्रू माई ई मेल इज बींग डिस्प्ले ओवर माई मोबाइल फोन ऑल्सो दिस इज कॉल्ड द सिंक्रोनाइजेशन एंड दिस सिंक्रोनाइजेशन ऑफ डाटा टू डिवाइस ओवर द टू नेटवर्क is being done through the operating system in multi processing environment the os decides which process gets the processor when and for how much time this function is called processes scheduling there are different processes scheduling processing scheduling that is first come first shortest job first this way there are different process scheduling that we will learn in higher classes an operating system does the following activities for process management and what are those number 1 keep track of process processor and status of process the program responsible for this task is known as traffic controllers controller and number 2 it's allocate the processor cpu to a process number 3 it's deallocate processor when a process is no longer required now let's move to next function file system management file management manages all the file related activities such as organization storage retrieval naming sharing and production of files a file system is normally organized into directory that is folder for easy navigation and uses these directories may contain file and other directories karta hai na rakhta hai na folder ke andar folder aap rakh sakte ho folder ke andar file bhi rakhte ho to directories folder ko hi bolte hain theek hai तो कंटेन रखता है फोल्डर के अंदर फोल्डर आप डालते हो ना तो कंटेन करता है ओके एन ऑपरेटिंग सिस्टम डज द फॉलोइंग एक्टिविटी फॉर द फाइल मैनेजमेंट नंबर वन कीप ट्रैक्स ऑफ इंफॉर्मेशन लोकेशन यूजेस एंड स्टेटस एक्सेट्रा द कलेक्टिविटीज द कलेक्टिव फैसिलिटीज आर ऑप्टेन नोन एज फाइल सिस्टम इट्स डिसाइड who gets the resource resources and it also allocate the resources okay that is memories it also deallocate the resources hum log delete kar dete hain na kisi bhi file ko hum log delete kar sakte hain to deallocate isi ko bolte hain aur allocate kisi bhi file ko kahin pe bhi hum store kara sakte hain system ke andar to allocate bhi karte hain aur deallocate bhi karte hain isi ko kaha gaya hai hum log create bhi karte hain file ko aur kya karte hain उसको जब फाइल का काम ख़त्म हो जाता है फालतू की फ़ाइल होती हैं उसको हम लोग क्या करते हैं फिर से डिलीट भी कर देते हैं जब मेरा काम हो जाएगा तो फाइल रखने का क्या मतलब है तो इसलिए हम लोग उसको एलोकेट का मतलब है कि हमने उसको एलोकेट किया मतलब कोई जगह एलोकेट कर दिया और डी एलोकेट का मतलब उस जगह से उसको मैंने हटा दिया ठीक है तो यही था सो नेक्स्ट टॉपिक देखा जाएगा नेक्स्ट टॉप में नेक्स्ट टॉप नेक्स्ट क्लास में ओके और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो आप लोग करते रहिए बुक में देखिए क्वेश्चन पीछे देखिए एक्सरसाइज में और जो भी क्वेश्चन है उसको बेटा करते जाओ वन बाय वन करके जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया था उस टॉपिक से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं उसको आप लोग करते जाओ ठीक है
सो so, और जो भी प्रॉब्लम आती है उसको प्लीज़ पूछिए व्हाट्सअप पे राइट करिए और पूछिए थैंक यू हैव ए नाइस डे